इट्स मैं आनंद फ्रॉम आनंद टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था किसी कारण बस लेकिन अब मैं सोचा हूँ कि हर वीक कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करूँ ही करूँ सो so, ये सोच के मैं फिर से शुरू किया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो मोबाइल से रिलेटेड ही है आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपका मोबाइल कहीं पड़ा हुआ है और काफ़ी टाइम से वो स्लिप मोड में है और सडनली कोई मैसेज या कोई कॉल आता है और टिंग टिंग का आवाज़ होता है उसका लाइट जल जाता है ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कभी ये आपने सोचा है कि सपोज दैट नेटवर्क कुछ मैसेज भेजे और यू ही उसको रिसीव ना कर पाए स्लिप मोड में ही पड़ा रहे उसको रिसीव ना कर पाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू ही वेकअप मोड में रहे और नेटवर्क कुछ भेज ना रहा हो दोनों सिचुएशन बस्ट है दोनों सिचुएशन बस्ट है पहला वाला जो सिचुएशन है कि यू ही स्लिप मोड में पड़ा हुआ है और नेटवर्क कुछ भेज रहा है उसको रीड नहीं कर पा रहा है रिसीव नहीं कर पा रहा है वो भी बस्ट और सेकंड वाला जो सिचुएशन है कि यू ही हमेशा वेकअप मोड में है और नेटवर्क कुछ भेज नहीं रहा वो भी एक बस्ट सिचुएशन है कि पावर कंजम्पन का इशू आ गया यहाँ पर वहाँ पर आपके मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा है रीड नहीं कर पा रहा आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो मैसेज यू ही आपको रिसीव नहीं कर पा रहा दोनों सिचुएसन बस्ट है तो इसका सोल्यूशन क्या है टेक्नोलॉजी टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक एंड हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी इन सारी स्टॉक रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करके ईमेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि नेटवर्क जो भेजे वो यू ही रीड करे और यू ही जो भेजे वो नेटवर्क रीड करे कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए तो सोल्यूशन जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में और वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन है डी डिसकंटिन्यूस रिसेप्शन अब ये डी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू तो एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज दैट आप अपने एक फ्रेंड को कॉल किया भाई तेरे से मिलना है तू बंगलोर मारत हली में आ जा टाइम टेबल नहीं दिया सिर्फ बोला बेंगलोर मारत हली में आ जा और फिर कॉल को कट कर दिया आपका बेंगलोर मारत हली में वो आपका दोस्त पहुंचा तो देखा कि आप तो अवेलेबल ही नहीं हो फिर आप गए देखा कि आपका दोस्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि जब आप गए तो वो नहीं था जब वो आया तो आप नहीं थे क्यों क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन आपके बीच में नहीं हो पाया आपका टाइम आप लिए नहीं किस टाइम पे आना है कहां पे आना है लेकिन अगली बार आपने कॉल किया उसको बोला भाई बंगलोर मारथली में आना है इस जगह पर आना है इस टाइम में आना है तो उस टाइम पर हो जाएगा आप भी जाओगे दोनों मिल लोगे इसको ही सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं तो जब तक यू और ई नोड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तब तक ये बर्स सिचुएशन जो मैंने बताया दोनों बर्स सिचुएशन वो होता रहेगा तो इस बर्स सिचुएशन का सॉल्यूशन था डीआरएक्स तो डीआरएक्स मेकनिज्म आया और इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है डिसकंटिन्यूस रिसेप्शन अब सॉल्यूशन कैसे है जैसे वो बंदा कॉल किया और बोला कि इस टाइम पे बेंगलोर मारत फिल्म इस टाइम पे इस जगह पर आना है उसी तरीके से नेटवर्क ई नोट भी यू को बता देता है मोबाइल को बता देता है कि भाई ये सारे पैरामीटर हैं ये सारे टाइम टेबल हैं कब तुझे सोना है कब कभी जागना है कब तुझे एक्टिव होना वो सारा इन्फॉर्मेशन इसके अनुसार से तुझे करना है जो भी तुझे करना है इसके अनुसार से करना है उसी के अनुसार से यू ही फॉलो करता है उस चीज़ को और जब भी नेटवर्क कुछ भेजेगा यू ही उसे रीड करता है और देखा कि और फिर जब कभी बीच में वो वेकअप किया जागा देखा कि कुछ नहीं है तो फिर वो सो गया इस तरीके से डी आर एक्स मेकनिज्म काम करता है अब ये डी आर एक्स जो भी पैरामीटर हैं जो नेटवर्क जो पैरामीटर्स साइन किया है मोबाइल को अब उसके बेसिस पे मोबाइल अब किस टाइम पे ऑन स्लिप मोड में जाएगा किस टाइम पे वेकअप मोड में जाएगा उस पैरामीटर के बेसिस पे यू ही काम करता है जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें कि आप कभी आपने हॉस्टल में जब आप बच्चा थे हॉस्टल में आप कभी रहे हो तो देखते हो कि हर चीज़ का एक टाइम टेबल डिसाइडेड होता है बाई द जो वहाँ का प्रिंसिपल जो भी हेड है, किस टाइम पे सोना है किस टाइम पे खाना है किस टाइम पे पीना है किस टाइम पे खेलना है ये सारा चीज ऑलरेडी एक रूटीन बना होता है कि किस टाइम पे क्या करना है ऑलरेडी एक प्रिंसिपल हेडमास्टर के द्वारा वो ऑलरेडी असाइन होता है सारे बच्चों को और वो बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं सेम चीज यहां पर जो नेटवर्क है जो ई नोड भी है वो डी आर जो है वो यू को कन्फिगर कर दिया है और यू ही है उस डी आर के अनुसार से अब 
किस टाइम पे सोना है किस टाइम पे खाना है किस टाइम पे उठना है किस टाइम पे बैठना है किस टाइम पे वेकअप करना है किस टाइम पे एक्टिव होना है वो सारा चीज उस पैरामीटर के अनुसार से यू ही फॉलो करेगा तो ये सारे पैरामीटर जो है ऑन ड्यूरेशन टाइमर ऑफ ड्यूरेशन टाइमर इन एक्टिविटी टाइमर शॉर्ट डी आर एस साइकिल लॉन्ग डी आर एस साइकिल एंड इस सारे पैरामीटर पर हम एक एक करके सारे पैरामीटर पर डिस्कस करेंगे हम अपने सिस्टम पर चलते हैं लैपटॉप को हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं उससे पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अब हमेशा अपना वीडियो लाते रहूंगा ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा वहां पे एक विल बटन उसको आप क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना सो थैंक्स हेलो फ्रेंड्स आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर स्वागत है मैंने आपको दो वर्ड सिचुएशन बताया यू इज इन वेकअप मोड बट नेटवर्क इज नॉट ट्रांसमिटिंग एनीथिंग सेकेंड वर्ड सिचुएशन है ई नोट बी ट्रांसमिटिंग समथिंग बट यू इज इन स्लिप मोड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड सिचुएशन डी आर एक्स इज इंप्लीमेंटेड टू सिंकोनाइज यू एंड ई नोट बी to save this kind of battery consumption in lt there is a special mechanism is called discontinuous reception ya transmission dtx and drx it means that u is in sleeping mode most of the time and only periodically wake up to receive ya transmit the data to ab hum layman language mein agar drx ko kaise define karenge what is drx hum ye bol sakte hain drx is a mechanism in which यू ई गेट्स इन टू स्लिप मोड फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड वेकअप फॉर अनदर पीरियड ऑफ टाइम अब तक के डिस्कशन से ये तो पता चल गया कि जो दो वर्ष सिचुएशन है उसका सोल्यूशन क्या है उसका सोल्यूशन है डी आर एक्स अब डी आर एक्स काम कैसे करता है नाउ हाउ डी आर एक्स वर्क जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक फ्रेंड को कॉल करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि भाई तुमसे मिलना है बेंगलोर मारथली में इस जगह पे इस टाइम पे आ तो मैंने उसके साथ फोर इन्फॉर्मेशन शेयर किया पहला बेंगलोर मारथली मारथली में कौन सा जगह है और कौन सा टाइम है ये चार चीज मैंने उसको ट्रांसफर किया उसके बेसिस पे वो उस जगह पे आया मैं भी उस जगह पे गया दोनों मिट किए लेकिन अब यहाँ पे यू और इनोडी के सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो इन्फॉर्मेशन कौन सा है जिस जिससे डी आर एक्स इंप्लीमेंट हो पाता है तो इसका आंसर है ई नोड बी सेंट RRC connection reconfiguration message. इन ओड बी सेंड आर आर सी कनेक्शन रिकनफिगेशन मैसेज और उस मैसेज के अंदर डी आर एक्स से रिलेटेड जो भी कन्फिगेशन पैरामीटर है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है छः टू सात जो भी पैरामीटर है सिक्स टू सेवन वो सारे पैरामीटर को आर आर सी कनेक्शन रिकनफिगेशन के अंदर सेंड करता है ये सारे पैरामीटर हैं ऑन ड्यूरेशन टाइमर इन एक्टिविटी टाइमर रिट्रांसमिशन टाइमर शॉर्ट डी आर एस साइकिल डी आर शॉर्ट साइकिल टाइमर ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ये टाइम डिफाइन है ऑन ड्यूरेशन टाइम है फाइव मिली सेकेंड इन एक्टिविटी टाइम है ट्वेंटी मिली सेकेंड रिट्रांसमिशन टाइम है फाइव मिली सेकेंड ये सारे टाइम यहाँ पे कन्फिगर है आर आर सी कनेक्शन रिकनफिगेशन के अंदर जब इन ओड भी सेंड करता है यू ई को उस टाइम पे ये सारे पैरामीटर को वो कन्फिगर कर देता है यू को अब यू का क्या काम है इस जो पैरामीटर उसे मिला है उसको फॉलो करना यू कुछ अपना माइंड नहीं लगाता वो वही फॉलो करता है जो नेटवर्क सेंड करता है उसी तरीके से जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं वो फॉलो करता है रूल रेगुलेशन जो भी स्कूल का हेड मास्टर ने बना दिया कितने बजे सोना है उठना है बैठना है खाना पीना सोना जो भी करना है उस टाइम पे करना है उसके अनुसार से बच्चे फॉलो करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी इनोड भी ने रिकनफिगर रिकन्फि, कर दिया यू को और उसके अनुसार से यू फॉलो करेगा कि ऑन ड्यूरेशन टाइम के टाइम पर वो बेकअप करेगा और फिर चेक करेगा कुछ यानी पी डी सी 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 एच इज केम फॉर इधर यू इफ नॉट केम देन इट गो फॉर द स्लीप मोड ऐसे वो काम करेगा अभी हम देखेंगे आ, मैं आपको पूरा एग्जांपल के तरीके से पूरे पैरामीटर का कहाँ पे कैसे यूज है वो सब चीज़ बताऊंगा पहले मैं बाहर एक एक पैरामीटर के बारे में हम जानेंगे अब यहाँ पे यू और इन ऑडवे के सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो इन्फॉर्मेशन कौन सा है जिसके कारण डी आई एक्स नीज इम्प्लीमेंट हो पाता है तो इसका आंसर आपने अभी देख लिया कि ये सारे आर आर सी कन्फिगेशन मैसेज के अंदर जो डी आर एस कॉन्फिग है वो यू को मिलता है उसके बाद फिर वो उसको फॉलो करता है अब यहां से ये तो पता चल गया कि डी आर एस के कुछ पैरामीटर की वजह से यू एंड ई नोड भी सिंक्रोनाइज होता है बट क्या मोबाइल इस डी आर एक्स साइकिल को सपोर्ट करता है या नहीं करता यू ई आर कैपेबल टू सपोर्ट डी आर एक्स साइकिल अब इसके लिए हमें यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन चेक करना होगा यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन चेक करना 
होगा ये यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन के कुछ पैरामीटर है तो अब यहां से हमें यह पता चलेगा कि यू इज कैपेबल फॉर सपोर्ट डीआरएक्स साइकिल या नॉट यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन के अंदर फीचर ग्रुप इंडिकेटर होता है ये फीचर ग्रुप इंडिकेटर आप यहां पर देख सकते हैं फीचर ग्रुप इंडिकेटर होता है इस फीचर ग्रुप के ग्रुप इंडिकेटर के अंदर डीआरएक्स से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन होता है कि ये शॉर्ट डी आई साइकिल को सपोर्ट करता है लॉन्ग डी आई एस साइकिल को सपोर्ट करता है या नहीं करता डी आई एस कमांड मैक कंट्रोल इनको सपोर्ट करता है नहीं करना कि भी किसी भी सिचुएशन में क्या होता है कि कोई यू ही है कि शॉर्ट डी आई एस साइकिल को ही से सपोर्ट करता है लॉन्ग डी आई साइकिल को सपोर्ट नहीं करता किसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो लॉन्ग डी आई साइकिल को सपोर्ट करता है शॉर्ट डी आई साइकिल को सपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पे हम देखेंगे देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट डी साइकिल को सपोर्ट कर रहा है लॉन्ग डी साइकिल को सपोर्ट कर रहा है डीआरएस कमांड मैक कंट्रोल इमेंट को ये सपोर्ट करता है अब एक थोड़ा सा हम यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं कि यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन होता क्या है कि यू कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन बताता है यू का क्या कैपेबिलिटी है वो क्या क्या कर सकता है क्या क्या फीचर अवेलेबल है जैसे कि अभी आप रिलीज टेन ट्वेल्व की बात करें तो अब कैरी एग्रेशन आ गया एल में कैरी एग्रेशन अभी रिलीज टेन ट्वेल्व में आ गया लेकिन अगर आप दो साल तीन साल पुराना या किसी मोबाइल पे या पर ये चेक करोगे कि वो कैरियगेशन का सपोर्ट करता है या नहीं करता उसके लिए आपको यूज का यू कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को चेक करना होगा उसमें देखना होगा कि वो फीचर ग्रुप इंडिकेटर जो है वो सपोर्टेड है या नहीं है वो इस यू फिर और ये फीचर ग्रुप इंडिकेटर बताता है कि यू का क्या कैपेबिलिटी है क्या क्या फीचर वो सपोर्ट करता है तो वो उसके अनुसार से हम देखेंगे यू कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में कि वो यू जो है क्या क्या फीचर को सपोर्ट करता है अगर वो कैरियगेशन सपोर्ट नहीं करता है तो अगर नेटवर्क वहाँ पे अगर जहाँ पे आपका मोबाइल है अगर नेटवर्क वहाँ कैरियगेशन सपोर्ट कर भी रहा है और आपका मोबाइल कैरियगेशन सपोर्ट नहीं करता है तो वो उसको उस फीचर कैरियगेशन को मोबाइल आप में काम नहीं कर सकता मतलब कैरियगेशन सपोर्ट नहीं करेगा तो उसी तरीके से ये जो डी आर एक्स शॉर्ट डी साइकिल और लॉन्ग डी साइकिल है ये डिपेंड करता है कि आपका यू सपोर्ट करता है या नहीं करता तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये यहाँ देख रहे हैं कि यू जो है वो शॉर्ट डी आई साइकिल को भी सपोर्ट करता है लॉन्ग डी आई साइकिल को भी सपोर्ट करता है डी आई एस मैक कंट्रोल इन को भी सपोर्ट करता है अब हम यहाँ से ये पता चल गया कि यू इज कैपेबल टू सपोर्ट शॉर्ट डी आई साइकिल लॉन्ग डी आई साइकिल एंड डी आई एस कमांड मैक कंट्रोल इमेंट है हमें ये पता चल गया कि ई नोट बी सेंड आर आर सी कनेक्शन कंप्रिगेशन जिसमें डी आई एस कन्फिक के सारे इन्फॉर्मेशन होंगे ये भी पता चल गया कि यू इज कैपेबल टू सपोर्ट शॉर्ट लॉन्ग डी आर एक्स साइकिल अब हम बोल सकते हैं कि यू इज कैपेबल टू सपोर्ट डी आर एक्स मैकनिस तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसका एक कंडीशन जो है वो सारा मिट कर रहा है डी आर एक्स मैकनिस जो यू ई नोट भी जो प्रोवाइड किया है आर आर सी कनेक्शन रिकनफिगेशन डी आर एक्स रिलेटेड जो कन्फिगेशन प्रोवाइड किया है वो उसको यू ई अप्लाइड यू ई साइड मोबाइल में आपका अप्लाइड तभी होगा जब ये सारे कंडीशन मीट होंगे तो ये सारे कंडीशन मीट हो रहा है तो आपका मोबाइल डी आर अब हम डी आर एस के जो एक एक करके सारे पैरामीटर जो भी हैं हम उसके बारे में देखेंगे कि इस पैरामीटर का क्या काम है अभी जो फर्स्ट पैरामीटर है डी आर एक्स साइकिल या डी आर एस शॉर्ट साइकिल इसमें हम देखेंगे कि ऑन ड्यूरेशन प्लस ऑफ ड्यूरेशन ऑन ड्यूरेशन मैंने पहले ही बताया था कि ऑन ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है ऑन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि यू ही वेकअप किया एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अगर पिछले अभी पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था कि आर एस सी कनेक्शन रिकनफिगेशन में ऑन ड्यूरेशन टाइमर को फाइव मिली सेकेंड सेट कर रखा था दैट मीन्स कि उस सेकेंड के लिए फाइव मिली सेकेंड के लिए यू ही वेकअप करेगा चेक करेगा एनी डाटा इज रिसिव्ड या नॉट फॉर ऑन पी डी सी सी एच इफ नॉट रिसिव दैन इट विल गो फॉर द स्लिप मोड सो यहाँ पर सेम आप देख रहे हो ये ऑन ड्यूरेशन टाइमर है और ये ऑन ड्यूरेशन टाइमर है जहाँ पे यू ही वेकअप करेगा और चेक करेगा कि रिसीव या नॉट इफ नॉट रिसीव देन इट गो फॉर द स्लिप मोड ऑफ ड्यूरेशन देन ऑन ड्यूरेशन प्लस ऑफ ड्यूरेशन इज डी आर एक्स साइकिल शॉर्ट साइकिल डी आर एक्स अब हम और इस सब्सक्राइब का बटन है अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो उसके बगल में एक विल बटन होगा उसको आप क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो आप ये दोनों बटन को आप क्लिक कर लो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं डी आर का नेक्स्ट जो पैरामीटर है इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एक्टिविटी टाइमर ये इन एक्टिविटी टाइमर क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि ऑन ड्यूरेशन टाइमर ऑन ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन तो ऑन ड्यूरेशन प्लस ऑफ ड्यूरेशन इज डी आर एक्स साइकिल अगर सपोज दैट इन ऑन ड्यूरेशन में अभी फर्स्ट जो ऑन ड्यूरेशन
तो चेक किया जो भी मिली सेकेंड इसके लिए कन्फिगर है वो उतना मिली सेकेंड तक रहा वेकअप मोड में उसके बाद फिर वो स्लीप मोड में चला गया स्लीप मोड में फिर वेकअप हुआ इस टाइम पे जब वेकअप हुआ तो देखा कि कुछ इसके लिए डाटा पैकेट आया हुआ है पी डी रिसीव किया कि हाँ पी डी आया हुआ कुछ डाटा आने वाला है तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि इन एक्टिविटी टाइमर जो है डी आर एक्स इन एक्टिविटी टाइमर वो स्टार्ट हो जाएगा अब डी आर एक्स इन एक्टिविटी का जो टाइमर है वो भी डिसाइडेड होता है इनोड बी के थ्रू कि कितने देर के लिए वो इन एक्टिविटी टाइमर चलेगा सपोज दैट यहाँ थ्री मिली सेकेंड के लिए डी आर एक्स इन एक्टिविटी टाइमर कन्फ्यूगर है तो ये थ्री मिली सेकेंड तक डी आर एक्स इन एक्टिविटी टाइमर वो चलेगा उसका थ्री मिली सेकेंड के बाद एक्सपायर हो जाएगा फिर से वो ऑफ में चला जाएगा दैट मीन्स कि स्लिप मोड में चला जाएगा तो ये जो डी आर एक्स इन एक्टिविटी टाइमर है थ्री मिली सेकेंड का जो कन्फ्यूअर किया है यू इस टाइम पे वेकअप करेगा चेक करेगा कि डाटा इज रिसीव डाटा केम्स पी डी सी एच इज रिसीव ऑन ड्यूरेशन दैन ऑन ड्यूरेशन टाइमर इज एक्सटेंडेड टिल डी आर एक्स इन एक्टिविटी टाइमर इज एक्सपायर तो जब तक डी आर एक्स टाइमर एक्सपायर ना हो तब तक ऑन ड्यूरेशन टाइमर क्या होगा एक्सटेंड हो जाएगा तो ये थ्री मिली सेकेंड तक एक्सटेंड हो गया उसके बाद डाटा को रिसीव करेगा रीड करेगा और आप उसके बाद देख सकते हो मोबाइल या मैसेज में आप पढ़ सकते हो रीड कर सकते हो अब उसके बाद एक्सपायरी के बाद वो फिर से वो स्लिप मोड में चला जाएगा फिर से वैसे चलेगा अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन इन एक्टिविटी टाइमर है इसका नेक्स्ट पैरामीटर है डी आर एक्स कमांड मैक कंट्रोल एलिमेंट या डी एक्स मैक कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है कि जब अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि पी डी सी सी एच हो गया रिसीव हुआ कि एक टाइम पे पी डी सी सी एच रिसीव हुआ इन एक्टिविटी टाइम स्टार्ट हुआ थ्री मिली सेकेंड के लिए अगर सपोज दैट उस थ्री मिली सेकेंड के दौरान अगर कोई एक्चुअली यू नोट बी नो दैट यू नोट बी इज ट्रांसमिटिंग द डाटा so you will wake up and receive the data and uh, suppose that there is no data to transmit e node b know that uh, mac if uh, mac know mac is not transmitting any data on period of inactivity timer then what happen agar us inactivity timer pe agar e node b ya mac jo hai koi data transmit nahi kar raha hai to mac kya karega e node b kya karega network kya karega ki ek uh, drx command mac control element send karega jaise hi drx command mac control element aayega तो क्या होगा कि ये जो आपका बोथ डी आर एक्स इन एक्टिविटी टाइमर एंड ऑन ड्यूरेशन टाइमर वो स्टॉप हो जाएगा दैट मीन्स कि देर इज नो डाटा टू ट्रांसमिट बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क विल सेंड डी आर एस कमांड मैक कंट्रोल एलिमेंट टू डी एक्टिवेट इन एक्टिविटी टाइम उसका मतलब ही नहीं होता ना कि अगर कोई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए है ही नहीं तो इन एक्टिविटी टाइमर का कोई मतलब ही नहीं होता सो दैट फिर से वो क्या होगा कि स्लीप मोड में जाएगा और फिर वो ऑन ड्यूरेशन जो ऑन ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन में रहेगा जब तक कि कोई डाटा ना आ जाए जैसे ही डाटा आएगा इन एक्टिविटी टाइम स्टार्ट होगा और जैसे ही डाटा देखेगा कि कुछ अब डाटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है नेटवर्क साइड से दैन नेटवर्क विल सेंड द डी आर एस कमांड मैक डोलिमेंट और वो उसको इन एक्टिविटी टाइमर और ऑन ड्यूरेशन टाइमर को स्टॉप कर देगा नेक्स्ट क्या है ये बिग पिक्चर यहाँ से आप पूरा पैरामीटर के बारे में आप क्लियर हो जाओगे कि ये सारे पैरामीटर का कैसे यूज है कैसे काम करता है कैसे इम्प्लीमेंट होता है कैसे यू जब डी उसे कन्फिगर होता है जब भी उसे डाटा कोई मिलता है डाटा आना होता है तो कैसे कैसे वो काम करता है यहाँ से आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हमेशा कुछ नए टॉपिक में वीडियो लाता रहता हूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो